みなさんこんにちはまなみです今回はミルクタッチのロングラスティングベルベット交際クッション SPF50 プラス PS3 プラスをレビューしていきますでこちら2色展開で私は23号のナチュラルベージュを購入しましたマスクにつきにくくてロングラスティング効果があったりベルベットカバーなんですけどナチュラルなツヤ感が演出できてヒアルロン酸やマデカソサイドなどのスキンケア成分も入っているクッションファンデーションですそれでは塗っているところをご覧いただくんですが経年ニキビをアップでお見せしていきますのでご覧の際はご注意くださいパフは雫型で柔らかいんですけど少し薄めかなと思います中のシールに可愛い字体で韓国語が書いてありました少しファンデーションを取って蓋でなじませてから塗っていきます匂いなんですけどあまりないんですがスポンジをよく変えたらフローラルの匂いがするかなっていう感じですただ塗ってる時は私の嗅覚だと無臭でした中のスポンジに染み込んでいるファンデーションの量が少なめだからだと思うんですけどパフに取れる量も少ないのでファンデーションを多く塗りすぎてしまう私としては簡単に薄く塗れて使いやすかったですその分カバー力は高くなくてミディアムより少し低いくらいかなと思いますあとこのファンデーションは一応セミマットなんですけどツヤ感がすごく綺麗でベタつくわけではないんですが内側から出るツヤっていう感じで個人的にすごく気に入りましたおそらくスキンケアのおかげっていうのもあると思うんですがマットになりすぎないのが良かったです毛穴を隠すのもそこまで難しくないですし総合的に見ると気に入ってるファンデーションの中で上位に入ってくるクッションファンデーションですマスクをつけた時にセザンヌの下地を塗ってからこれを使ったんですけど水分感がなくなってしまったのかこの時よりはうまく乗らなかったので肌にある程度潤いがある状態で塗る方が綺麗に仕上がるのかなと思います。ハンガン塗り終わりました塗っていない方と比べるとだいぶカバーしてくれているんですけど動画だとかなりカバーしてくれているように見えているかもしれないんですが実際に見た時に赤みのカバー力はそこまで高くないと思ったのでそれよりはカバー力が少し低いと思っていただいた方がいいかと思いますちょっと編集をしてもどうにもならなかったのでそこはお伝えしておこうと思います反対側は資生堂の131番のブラシを使って塗っていきます腕だとあまりファンデーションを取れないので左側よりもカバー力は下がってナチュラルに仕上がりますすっぴんより若干いいかなくらいですね毛穴の黒ずみとかを薄くしてくれる感覚で言ってしまえば下地ぐらいのカバー力かなと思いますあごはニキビの薬が向けていたので手でファンデーションを取ってポンポンと押さえていく感じで塗りました。埋まっているんですけど赤みとかシミは結構見えているのでかなり薄付きです筆で塗った方がナチュラルで少しツヤ感が多い気がしますあとブラシの跡はなかったですパフで塗った左側は塗ったファンデーションの量が多いので身よりはマットでカバーもされていましたツヤすぎずマットすぎず絶妙な感じです顎はニキビの薬が向けていたんですけど乾燥などは特になかったですベタベタ感のないツヤ感が気に入ったので個人的にはパウダーをしない方が好きだと思ったんですが検証なので片側だけパウダーをしていきましたキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーマットベージュを送る SPF50PS3 プラスを使ってカバー力が低い右側に重ねていきます塗り終わりましたパウダーをしてもシミとか赤みは見えていますね。はい、ということで7時間検証していきます。こちら3時間後の動画です。おでこは変わっていなかったです。ただパウダーをした方は少しペタペタしてきていて、鼻の横の皮脂は出ていました。こちら5時間後の動画です
でこは左右どちらも同じくらいペタッとしていて頬はまだテカっていないんですけど鼻は先ほどと比べて左右両方ひじが出てきています左はパーダをしていないのでテカるのが早いかなと思っていたんですけど意外とそんなこともなくティッシュで押さえたいレベルにはなっていなかったですこちら7時間後の動画ですおでこはひじが増えて頬もテカり始めていました鼻も5時間後の時よりひじが増えていたかなと思いますただテカってはいるんですけどよれたりしていなくて綺麗だなと思いました薄付きなのでそこまで崩れないファンデーションの部類に入るのかなと思いますそれではティッシュオフしてからメイク直しをしていきますだいたいティッシュオフすると毛穴落ちしてしまうことが多いんですけどこれは大丈夫でした上から塗ると角栓は少しザラつくんですけどその他は特に問題はなかったですメイク直しが終わりました結構綺麗に直せる方のクッションファンデーションだと思ったんですけど角栓は目立っていますが毛穴落ちせず塗り直せましたそれではマスクを着用した日の動画をご覧くださいこの日はセザンヌの皮脂テカリ防止した G ピンクベージュ SPF28PA2 プラスを塗っていきました2倍速でご覧いただきたいと思いますティッシュオフしてからファンデーションを塗っていきます肌がマットな状態で塗ると毛穴を埋めにくいと感じておそらくこれがクッションファンデーション本来のセミマット感なのかなと思うんですが私は下地を使わずにこのクッションファンデーションオンリーで仕上げた方が好きでした頑張って頬とか鼻の毛穴を埋めようとしてるんですけどやはり埋めづらかったですねはいということで少し時間があるので雑談タイムに入ろうかと思うんですけど今開催されている楽天市場のお買い物マラソンっていうのがあるんですがいろいろ購入するとポイントが入るっていうので服や本食べ物コスメなどいろいろ購入したんですよでプチプラとあとプチプラとデパコスの中間ぐらいのコスメを爆買いしましてだいたい20個以上くらい購入したんですけどいい商品をおすすめできるようにいろいろ試してみようと思って買ったんですがおそらく今月中にアップできると思うのでアップされたらぜひご覧いただけたらと思いますあとこの前コートが欲しいっていうお話をしたんですけどようやく購入できて画像を載せておこうと思うんですがこのプロポーションボディドレッシングのコートを購入しました予約の商品で届くのは11月上旬らしいんですけど理想のコートが購入できてよかったです本当はこのファーはなくてもいいかなと思ったんですけど一番形が綺麗なのがこれだったので購入しましたはい、ファンデーションを塗り終えましたおでこは綺麗なセミマットっていう感じで頬と鼻はマスクをつけなかった日と比べてもやはり毛穴目立つかなと思います一応マスクをつけるのでキャンメイクのパウダーを重ねていきますあと先ほど本も買ったってお話ししたんですけど面白かったらご紹介しようと思いますパーダーも塗り終わりましたパーダーを塗ることによってより毛穴が目立つかなと思ったんですけどそこまで変わらなかったので良かったです
マスクは4時間半ほど着用していましたおでこはこんな感じで綺麗で今マスクを外して驚いたんですがここあたりはファンデーションがそこまで剥がれていないんですよねまあちょっとここら辺剥がれていて毛穴落ちしてるんですけどいつもと比べたら少ないです鼻はマスクが結構しっかり当たるのでファンデーションが剥がれて毛穴落ちもしてるんですけど、うん、頬の崩れが少なくて驚きましたで触るとちょっとペタペタしています顎はニキビの薬を塗っているのでちょっとザラザラしているところがあります。クッションファンデーションの長所は肌に少し水分がある状態で塗るとツヤ感が綺麗で崩れ方も汚くないですしメイク直しも簡単でしたあと薄付きなのでマスク崩れが他のファンデーションと比べたら少ないところも良かったです短所はカバー力重視の方だと物を足りなく感じるかもしれないっていうことくらいですかねただナチュラルメイクをする時にぴったりだと思うので私はカバー力がそこまで必要ない時に使おうと思いますはいということでここまでご覧くださりありがとうございましたぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ